Fala pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite aí para vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de oportunidades para a semana. Falaremos aí sobre essa semana que começa no dia 4 de março, tá bom? Vai até sexta-feira, uma semana cheia aí, não tem nenhum feriado no meio dela. Então, é, vou trazer aí nesse vídeo para vocês o que a gente comentou de oportunidades para a semana passada. Então, se girou a entrada ou não, se bateu no objetivo, se está dentro da operação ainda, se acionou o stop. Tá? É, e depois vou apresentar para vocês é, as novas oportunidades para o decorrer dessa semana, tá? que a gente identificou aqui, é claro. Tá bom? Pode não dar entrada, pode acionar o stop, pode ir direto no objetivo, enfim, aquele mesmo risco de sempre, mas que a gente passa aqui um filtro bem bonitinho em cima dos nossos ativos para tentar separar aí é, o que a gente acredita que... que realmente pode é, apresentar uma certa performance aqui, tá bom? Lembrando, é um vídeo aqui para os membros do canal, então se você estiver assistindo e de repente está atrasado aí ou está faltando, quem, na verdade, é, tem que andar mais aí, de repente, né? é, enfim, é porque você está assistindo atrasado, tá bom? Então, foi liberado muito provavelmente uma semana depois para você, se fizer sentido e você tiver interesse, clica aí embaixo no link de Seja Membro, tá? e participa aí com a gente dentro, do, dentro da comunidade, e receba aí na íntegra né, esses vídeos, tanto de radar da semana, análise especial, quanto de oportunidades aí da semana, é, logo no momento em que ele é postado aqui no canal, tá bom? Então não esqueçam de joinha de vocês aí também, por gentileza. Bora lá, pessoal, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Então começando aí pelos ativos que a gente apresentou para vocês na semana passada, no vídeo anterior, tá? É, o primeiro deles era a CIA B3, a gente comentou a possibilidade de entrar aqui, tá? começou a semana exatamente aqui no dia 26, então a possibilidade era de entrar pelo gráfico de 120 minutos, tentando pegar a continuidade do movimento do gráfico diário. Deu a entrada, tá bom? Gráfico de 120 minutos, lá para o dia 26, foi por aqui. A gente teve um rompimento, pivôzinho selecionado, stop abaixo dele, e deu sequência no movimento de alta. Tá? Então, caso alguém não tenha saído ainda no objetivo, enfim, está dentro da operação aí com lucro. BPAN 4, a gente comentou a possibilidade de abrir uma compra após uma sinalização de fundo. Esse fundo aconteceu, não chegou a bater um 2 para 1 aqui. Para quem colocou o stop no zero, acabou devolvendo aí no dia seguinte. Para quem manteve o stop no fundo, ainda está posicionado, tentando pegar a continuidade do movimento. Tá? Mas o fato é que gerou a entrada e até o momento não adicionou o stop. Tá bom? No máximo, se alguém trouxe já para o zero aí, é, o stop, tá? para dentro do preço de entrada. Então, caso contrário, ainda estaria dentro da posição. Itaúsa, a gente comentou a possibilidade de comprar uma nova sinalização de fundo ascendente por aqui. Tá? Esse fundo aconteceu, tá? só que ele não foi muito longe, retornou também. Se alguém colocou um stop mais curtinho no fundo, já acionou a saída. Se não colocou o um stop curto, colocou aqui embaixo, ainda não acionou a saída e está dentro da operação, ainda trabalhando em cima da média, ainda trabalhando em cima desse suporte de topo, mais o gap que foi fechado aqui anteriormente, tá bom? Uh... Então, seria isso. Depende aí de vocês. Quem colocou o stop maior ainda está dentro da posição. Quem colocou o stop menor né, já foi acionado aí a saída. Tá legal? Semig 4, a gente comentou a possibilidade de comprar uma sinalização de fundo. O fundo aconteceu. Pagou aí, já teve o ganho na operação. Talvez tá? colocou aí um pouco a mais abaixo do, do fundo. Seria 1.6 de stop. Chegou a pagar aí quase 4 para 1 na operação aqui. Tá? Então, foi uma belíssima operação para quem pegou o Semig 4 aqui. Tá bom? Então teria acionado aí o alvo cheio dentro dessa, dentro dessa recomendação aqui. SLC3, a gente comentou a possibilidade também de comprar um sinal de fundo descendente, chegou a andar bem aqui, mais que um para um, tá? Uh, basicamente ali seria um stop de 2%, chegou a andar 2,5%, então para quem colocou o stop no zero, já gerou a sinalização de saída por aqui, né? No caso, já se pulou fora. Para quem manteve ainda o stop lá embaixo do fundo, ainda está dentro da operação, não, não acionou aí a saída, tá? Com perda caso, tá bom? Então, é, para quem trouxe no 0 a 0, pulou fora já, para quem ainda manteve lá embaixo, stop ainda, é, ainda dentro da operação. De 3, a gente comentou aí a possibilidade também de tentar entrar numa tentativa de fundo, pessoal, caso o preço retornasse mais próximo aqui da média, tá? Então, eu não vou considerar que executou a entrada aqui nessa aspiração de máxima, porque eu tinha comentado para vocês ter pelo menos mais uma correçãozinha, mais próxima média, para tentar pegar a continuidade do movimento. Se por acaso alguém entrou mesmo assim, Está vendo a operação, chegou a dar 3,56%, ainda está lá, tá? O stop seria basicamente aí abaixo do fundo, então não aconteceu aí o stop nessa operação, eu já traria para cá, se por acaso alguém entrou, tá legal? Mas a recomendação era realmente aí mais próximo da média, uma sinalização de fundo. 
É que V3, a gente também comentou a possibilidade de uma compra de sinal de fundo ascendente em cima da média. De fato, aconteceu esse fundo, porém, ele foi acionado aqui o stop. Portanto, essa operação teria saído aí com perda, tá legal? Petrobras também recomendamos aí a possibilidade de compra numa nova sinalização de fundo no gráfico diário. Ela também aconteceu, chegou a dar um pouquinho de nada, tá? Mas depois devolveu o sinal de fundo ascendente. Portanto, também acionou aí o stop dessa operação de compra. LS3, a gente comentou a possibilidade de compra de um novo sinal de fundo por aqui também. Acionou a entrada, ficou um pouquinho mais de lado depois, para quem não movimentou o stop, ainda está dentro da operação, stop ali embaixo, daria para trazer aqui para cá já essa semana, tá? Mas o fato é que não girou a saída aí da posição para quem executou a entrada de fato, tá bom? Só... Então, retomando, e por fim aqui, Fleury 3, pessoal, a gente tinha comentado a possibilidade de executar uma entrada, Caso no gráfico diário viesse um candle de força aqui, realmente, né, e a operação de máxima dele. Não aconteceu a operação de máxima pelo gráfico diário, mas no semanal teve a entrada também no sinal de fundo. A gente comentou essas duas possibilidades, né? Ou um candle de força dando continuidade aqui, ou a possibilidade de, da compra já logo no sinal de fundo aqui no gráfico semanal. Então, a entrada foi acionada pelo semanal, já que a... a critério de compra na aspiração da máxima do grande candle de alta não aconteceu no gráfico diário, tá? Então, essa entrada foi de position trade aqui em Fleury e o stop está aqui embaixo, até agora, dentro da posição, é para quem, de fato, executou essa entrada, tá legal? Agora, pessoal, comentando aqui as oportunidades para essa semana. Tem alguns ativos aí, é, um tanto quanto aí, <risos> eu diria que é complicado, tá? É, há uns 700 tempos tempo atrás, aí provavelmente eu nem olharia para eles, mas agora pode ser que eles tenham algum movimento no gráfico diário. E como esse vídeo ele é focado no gráfico diário, aí, né, swing trade, é, eu trouxe a possibilidade deles, tá? É, eles têm um risco aí, é, quando a gente fala de tempo gráfico mensal, semanal, em alguns deles, é, mas que no diário ainda pode ter um repique relevante, tá? Isso geraria rentabilidade, de certa forma, né? Então, por isso, eu trouxe alguns deles. Começando por é, lojas Quero Quero, tá? É, é um ativo aí um tanto quanto duvidoso, quando a gente olha um gráfico mensal aqui, tá? Mas o semanal aí gerou um sinalzinho de fundo ascendente, bem relevante, tá? Mas afastou bem do fundo anterior aqui. E o diário aqui querendo romper, querendo ir embora, realmente. Tem resistência mais relevante só lá no 6,20, 6,30... Então, daria para tentar olhar para alguma entrada aqui no papel, tá? Eu operaria esse grande que de alta aqui. Ou seja, a expressão da máxima dele, 5,50 seria a compra, o stop abaixo da mínima dele, R$ 5,18, tá? Essa seria a minha tentativa, tentando levar realmente ele até o topo, teria espaço aí para um 2 para 1, claramente, tá? A questão do stop aí, vai ser um stop, é, percentualmente falando, até que grandinho, 5,7, tá? Mas aí a é questão de diminuir aí na mão, no no financeiro dentro da operação, tá? Mas daria para ficar de olho, essa seria a tentativa de entrada aqui, não dá a gráfica de 120 minutos, não dá. Se esse papel resolver andar mesmo, é a expiração de máximo aqui, e aí tem que ir embora mesmo, tá? Então não adianta ele ficar, ah, vem, supera a máxima aqui, é, que é que eu vou esperar aqui. Não, se ele ficar enrolado aqui de novo, aí não vai ser legal. Então aqui eu não entraria, tá? Ali embaixo eu não entraria. Eu arriscaria aqui de cara, já tentando pegar a continuidade deste movimento, tá? Seria isso que eu faria. E com a 3, a gente teve aqui uma sinalização de fundo sendo apresentada na, na sexta-feira. A minha compra seria exatamente aqui, esperando novamente aí os R$ 9,30, tá? O stop seria na volatilidade, então a gente está falando aí de um stop de 0,32 centavos. A gente está falando de um stop aí basicamente aqui embaixo, tá? Ó, bem protegido, né? Lá nos 8,58, tá? Não é a mínima do, do que no anterior, tá? Mas é bem, bem protegido mesmo, tá? E aí a gente teria um espaço relevante até a próxima resistência lá nos 980, 990, tá? Então a minha entrada seria realmente aí nessa, nessa superação dos 930 mais uma vez aqui em recorde, tá bom? O semanal e o mensal estão bem alinhados, tecnicamente falando, então daria para tentar forçar essa entrada aí. A sair 3, a gente tinha uma recomendação de compra pelo semanal, position, para quem aí trouxe o stop para o zero, deu uma beliscada ali, né? 13,73, 13,73, exatamente, né? Então, deu uma beliscada ali no stop é, do semanal para quem trouxe para o zero. Para quem deixou abaixo da mínima do, da semana anterior, ainda está dentro da posição. Mas, nesse vídeo, eu quero comentar a possibilidade de uma entrada de swing trade, realmente, aí, a superação da máxima do quinto de sexta-feira, nos R$14,28, dá para jogar um stopzinho aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento, tá? Então, sinal de fundo ascendente aqui em açaí 3, me chama a atenção. 
Não me para, aquele outro ativo duvidoso, tá? Deixou um belo quino aqui na sexta-feira, eu compraria o rompimento de tudo, pessoal. Ou seja, o pivô de alta, nos R$15,49, tá? O stop aqui também, percentualmente falando, é grandinho, 5,8. Tá? Então, tem que ajustar aí na, 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 na mão o volume financeiro a ser alocado. Mas também, a próxima resistência mais relevante está bem longe, tá? Em termos de resistência relevante, mas tem uma aqui embaixo, nos 16, 16, mas relevante mesmo eu, eu vejo como essa. Então, é, daria para tentar arriscar aqui também em Ambipar com menos capital, tá legal? Com menos capital. Ainda é duvidoso, pode até acionar aqui esse rompimento e acabar devolvendo, tá? Então, não adianta querer forçar a entrada aí, nossa, que falou que vai lá. Não falei que vai lá, falei que tem espaço. Nossa, que aí que falou que é lá, 15%, eu vou estourar a mão, eu vou ficar rico. Não, não sejam gananciosos, tá? Diminua a mão, tem um risco muito grande pelo gráfico mensal, tá? Então, tomem cuidado, tá bom? Porque se for lá pelo diário, a gente quer estar dentro. Mas se realmente aí é, acabar falhando, a gente estava dentro com um risco controlado, tá bom? BR Foods, a gente teve um belo rompimento acontecendo nessa última semana. Corrigi mais um pouquinho aqui, cabe compra de swing trade, sinal de fundo ascendente acima da média e preferencialmente acima do topo anterior, nos R$14,85. Então, seria uma boa entrada aí de swing trade né, na ponta compradora, tentando pegar a continuidade aí da tendência que acabou de se retomar. Uh, e do que 3, a minha compra seria também na superação da máxima desse carinha aqui, nos R$20,83. Jogaria o stop aqui embaixo, dos, dos 19,93, tá? Tentando pegar a continuidade desse movimento. Tem uma resistência aqui na cara, nos 21,41, mas se conseguir passar, a próxima é lá nos 23, ou seja, teria um belo espaço também para poder caminhar. Tá? Então, minha tentativa seria realmente aí forçar esse movimento aqui e pegar a continuidade aí. É, do, do papel, tá? O semanal tá dentro de uma sinalização de fundo, mensal um pouquinho mais enrolado, mas se resolver andar aí, a gente teria um belo risco retorno aqui sendo apresentado, tá? Então, e do que seria a comprinha nos R$20,83. Clabin, pessoal, começou um processo de correção depois de ter confirmado aqui um pivôzinho de alta. Então, se escorregar um pouquinho mais aqui, lá para quinta-feira ou sexta-feira, geral, sinalzinho de fundo ascendente, Abre possibilidade de compra aí no papel, tentando pegar também um novo movimento de alta, tá? O mensal já abriu um novo sinal de fundo para aqui, não existe a possibilidade de continuidade aí, então eu ficaria atento com relação a isso, tá? Um clave. E por fim, pessoal, o BPAC está dentro aí de uma indefinição aqui no curto prazo, tá? Está dentro aqui dessa lateralização, mas está em cima do suporte neste momento, em cima aí da região dos 36 reais, que foi um nível bem testado anteriormente e que pode segurar mais uma vez. Então, para quem tem interesse, eu não sou aquele cara, vocês sabem, que gosta de operar lateralidade, inclusive é o meu fraco, tá? Mas, para quem tem interesse, aqui seria uma possibilidade de compra, superação aí dos 36 e 40, tá? Bem nessa região, gerou a compra, põe o stop embaixo, se resolver voltar, aí já pula fora, porque realmente aí vai sair de dentro dessa lateralização, e aí, normalmente, o alvo de uma lateralização é projetar a altura dele para baixo. Ou seja, teria um espaço para buscar a região dos R$33,00 lá, basicamente. R$33,50, R$33,60. Ou seja, gerou fundo, eu entrei, reverteu, eu pulo fora. Eu não vou ficar segurando esse papel, tá bom? Então, é basicamente isso aqui, tá? Gerou fundo aqui na BPAC, abre a possibilidade de compra de swing trade aí no papel, tentando pegar aí, novamente, a região do topo, próximo dos R$38,50, R$38,40. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar aí com vocês para essa semana. Espero que né, novamente a gente possa ter realmente boas oportunidades, trazendo ganhos mais uma vez. É, a gente tem tido uma boa sequência aí é, nesses vídeos, também nas operações swing trade lá dentro do aplicativo da Invest. A gente tem tido, tido aí boas sequências de operações swing trade. Então vamos ver se a gente consegue é, manter aí né, esses aceitos. Tá legal? Lembrando, pessoal, usem sempre os stops, não é porque eu separei aqui os ativos que eu acredito que podem é, apresentar boa performance, que eles não vão é, estopar, tá? Tomem cuidado, sempre utilizem o stop, tá bom? Um abraço e até a próxima.